E quindi niente, diciamo che questa sera all'interno del ciclo annuale di conferenze che quest'anno come sapete è dedicato come ha detto prima Lina alla creatività. Uh, noi affronteremo questo argomento della creatività partendo da una domanda, una domanda che è abbastanza insolita, ma che però uh, ci dà la possibilità di spalancare proprio lo sguardo su degli orizzonti che potremmo definire sconfinati. La domanda è questa. Il tuo cuore teme o esulta quando davanti a te si spalanca l'infinito? Ecco, mi dicevo, una domanda abbastanza insolita, ma una domanda che ci, eh, come dire, ci propone immediatamente il nostro atteggiamento nei confronti dell'infinito, nei confronti del cielo, nei confronti di quell'immensità a cui normalmente non siamo abituati, ma che basta alzare gli occhi al cielo per vederla riflessa appunto nella volta stellata, oppure basta guardare, non so, le profondità dell'oceano, Comunque l'infinito è, eh, come dire, una realtà con la quale dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Questa domanda ne fa partire molte altre e una di queste è proprio la domanda che Lina ha posto all'inizio. Ma siamo soli nell'universo, nell'infinito e quindi di conseguenza l'uomo è l'unica entità capace di pensiero, capace di creatività, oppure ci sono altre entità visibili e non visibili che hanno la stessa capacità creativa e che quindi con le quali noi possiamo entrare in contatto. Come sappiamo la letteratura diciamo così fantascientifica si è sbizzarrita rispetto a questo a questa domanda e a questa ipotesi e ha appunto ipotizzato svariate forme di vita per lo più di tipo umanoide, delle, delle vite, delle coscienze diciamo così pensanti che come sappiamo appunto dai film e dai romanzi di fantascienza entrano in contatto con l'umanità, un contatto che normalmente è tragico e abbastanza cruento Altre volte invece è pacifico. Ma questa sera, al di là degli extraterrestri di cui non parleremo, eh, io voglio mettere l'accento su questo. La maggior parte delle religioni e delle cosmogonie planetarie ci parla di un'entità, un'entità perfetta e onnisciente, a cui normalmente le religioni e anche le filosofie danno il nome di Dio, o comunque di divinità, che è proprio il creatore per eccellenza. Questo creatore per eccellenza non è solo, però, tant'è che è affiancato, come ci ricorda anche Assagioli, proprio nel testo eh, che Margherita ha proposto, di cui Margherita ha proposto la lettura, cioè l'arte e la tecnica del silenzio, è affiancato dagli angeli. Quindi da una schiera, diciamo così, da gerarchie, altro nome per chiamare queste schiere angeliche, di angeli appunto, angeli che altre religioni, altre cosmogonie chiamano in modo diverso, Deva per esempio, piuttosto che Spiriti oppure Sura o altro ancora. Questi angeli non sono altro che gli aiutanti, i fautori e i costruttori degli attributi divini, e quindi sono entità coscienti, sono entità creatrici. Sempre a Sagioli, infatti, nello stesso testo, ci ricorda ancora che la vita universale è una e molteplice e si manifesta in miriadi di entità gerarchicamente ordinate. Quindi ci sono proprio, c'è proprio questa gerarchia di entità che sono coscienti e creatrici. Come vedete l'infinito comincia ad essere affollato, affollato di entità che sono pensanti e soprattutto creatrici. Ed è proprio questa l'ipotesi che cercheremo di esplorare questa sera. È un'ipotesi, è un modello e pertanto non è la verità assoluta, questo è importante che si sappia. Quindi quello che vi esporrò questa sera può anche non corrispondervi 
Quindi vi chiedo, diciamo così, di sospendere per il momento il giudizio e esplorare insieme a me questa sera questa quest ipotesi, giusto appunto, un'ipotesi che comunque non è peregrina, perché come vedremo è suffragata da molte testimonianze, da altri concetti e concezioni che nell'arco dei secoli, anzi direi dei millenni, si sono sovrapposte sia per opera della filosofia che per opera delle religioni. Quindi ripartiamo da Dio o comunque da quell'entità suprema assimilabile a Dio, perché a seconda delle religioni e degli intendimenti filosofici abbiamo terminologie differenti, che per definizione è proprio colui che crea. E di fatti per restare nell'ambito del cattolicesimo basta pensare al credo, al credo che è la professione di fede del cattolicesimo, dove proprio si dice credo in un solo Dio, Padre Onipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Se poi andiamo a, a interrogare anche i testi della sapienza indiana, in particolare i Veda, vediamo che i Veda parlando del principio supremo, quindi di Brahma, che è definito il creatore, Abbiamo questa definizione, egli è il creatore di tutto, il conoscitore di tutte le cose, la sorgente del sé, il conoscitore, l'autore del tempo, possessore e padrone di tutte le qualità, onnisciente, il signore di natura e spirito, la causa della liberazione dal ciclo di questo mondo e dalla schiavitù dell'esistenza terrena. Come vedete si sta parlando di un'entità creatrice che è creatrice a tutti livelli della manifestazione. Spostiamoci ancora e andiamo in ambito cinese. Anche l'ambito cinese ci parla di un principio creativo supremo, anche se a differenza dell'induismo e del cattolicesimo non si parla tanto di una uh, divinità personificata. Noi abbiamo testimonianza di questa entità suprema già a partire dal libro sapienziale o libro degli oracoli, Li King, che hai presente, ecco, che ben conosciamo. Eh, il libro del Li King, è, che è la base sia del taoismo che del confucianesimo, è più o meno, diciamo, attestabile, risalente intorno a 1000-1500 anni prima della nascita di Cristo e la sua compilazione presumibilmente una compilazione diciamo leggendaria, è attribuita a un eroe o re mitico che si chiamava Fushi. Di che cosa parla il libro degli King? Essenzialmente si basa su un concetto fondamentale che è quello del mutamento, il mutamento ciclico, ma questo mutamento ha comunque una base originaria, cioè promana, diciamo così, da un inizio primordiale. Come è strutturato Li King. Li King è strutturato a partire da otto trigrammi, quindi una combinazione di tre linee che qui vedete possono essere sia spezzate che intere, che poi nella loro ulteriore combinazione originano i 64 esagrammi, quindi combinazioni di sei linee, che sono proprio il testo vero e proprio oracolare del Li King. Il primo, cioè quello che vedete più in alto dei trigrammi, quello che è composto, il primo sulla in alto, quello che è composto da tre linee intere, si chiama Kien ed è il cielo, l'infinito. La combinazione di due trigrammi uguali, quindi Kien più Kien, dà il primo degli esagrammi, quello che vedete qua sotto, che è composto da sei linee intere e che non a caso si chiama il creativo. Questo creativo, composto da sei linee intere, ha in sé proprio la forza della linea intera, perché la linea intera rappresenta proprio questo, la forza creativa del divino che riesce a, come dire, manifestarsi in tutto lo spazio celeste e che ha normalmente come sua caratteristica fondamentale l'immagine del dragone, che sappiamo è proprio, eh, come dire, il re dell'iconografia dell cinese. 
quando noi interroghiamo eh, diciamo gli esagrammi per avere un risponso di carattere universale ecco che viene espressa attraverso l'esagramma del creativo proprio tutta la forza, tutta la, la potenza creativa della divinità. Quando invece noi interroghiamo l'esagramma a livello individuale, ecco che abbiamo l'immagine del sovrano, il sovrano che sta saldo, una sorta di immagine del sé, se vogliamo, e che proprio in virtù di questa sua saldezza ha anche la capacità di tirare fuori, diciamo, il meglio dell'uomo, la sua infinita creatività. Ovviamente non c'è soltanto la sapienza, diciamo così, orientale, anche perché, eh, come dire, le problematiche legate alla divinità, alle sue qualità e alle sue caratteristiche sono state esplorate non solo dalla religione ma anche, direi, soprattutto dalla filosofia. Ovviamente nel mare magnum della filosofia occidentale e non soltanto occidentale, che non è possibile chiaramente eh, analizzare qui, ho pescato proprio un'affermazione che mi sembrava particolarmente pertinente perché ci illustra un altro aspetto dell'argomento che tratteremo stasera ed è un'affermazione che ci viene dal filosofo luterano danese Søren Kierkegaard che dice, parlando del, del divino, Dio non pensa, egli crea. Dio non esiste, egli è eterno. L'uomo pensa ed esiste e l'esistenza separa pensiero ed essere, li distanzia l'uno dall'altro nella successione. Al di là dell'analisi di, di, di questa frase che in questo momento non ci interessa, quello che però è interessante vedere sono questi elementi. Innanzitutto la distinzione tra pensiero e creazione, che spesso noi utilizziamo come sinonimi, ma non sono esattamente sinonimi. Poi il fatto che il pensiero pertiene all'esistenza e invece la creatività pertiene all'essere ed esistenza e essere, che anche questi sono due termini che usiamo normalmente come se fossero sinonimi, in realtà sinonimi non sono. Quindi questi due elementi che poi tratteremo anche più avanti sono estremamente interessanti perché noi potremmo definire il pensiero proprio come quell'attività della mente che ci per, o meglio come quel processo della mente attraverso la quale noi formuliamo che cosa? Dei concetti, delle immagini, dei giudizi e delle rappresentazioni del mondo attraverso la nostra attività di pensiero noi strutturiamo la realtà e quindi la possiamo comprendere. Invece l'atto creativo è quell'atto che si avvale anche della volontà e questo è un passaggio fondamentale e poi lo vedremo successivamente ancora meglio perché l'atto creativo tramite la forza della volontà è capace di chiamare all'esistenza e quindi di met in mettere nella manifestazione quelle che Platone chiamerebbe le idee. Quindi dal mondo delle idee riesce a trarre proprio la forza anche del mondo formale. Non possiamo inoltre dimenticare un'altra cosa importante, cioè che la maggior parte delle cosmogonie eh, ha fatto derivare la creazione del mondo manifesto, ovviamente perché di questo noi stiamo trattando, ad una parola oppure ad un suono primigenio che avrebbe messo in atto, diciamo messo in moto tutto il meccanismo manifestante. E di fatti la Bibbia, lo sappiamo bene, ci parla del fiat. Nel momento in cui lo spirito di Dio, dice la Genesi, aleggiava sulle acque e Dio nel silenzio e nel buio aveva creato il cielo e la terra, ecco che irrompe il fiat. A quel punto si innesta la luce, fiat lux. E la luce è un'immagine chiarissima della coscienza e quindi anche del pensiero. I Veda, giusto per parlare anche di altri, di altri aspetti, ci parlano dell'Om. Dell L'Om è la sillaba sacra che dà inizio alla manifestazione, ma è anche l'intera manifestazione, perché l'Om contiene in sé tutto. 
i eh, sacerdoti dell'antico Egitto, per esempio, pensavano che la creazione fosse scaturita dalla risata del dio Tot, che era sì il dio della scrittura, ma era anche il dio della musica. E quindi di nuovo ritroviamo il suono e la parola. Mentre la scienza, con sicuramente molta meno poesia, però con lo stesso intento, fa risalire la creazione, o meglio, la scaturigine del mondo formale, eh, a partire da che cosa? Dal Big Bang, almeno nella sua, diciamo, teoria più accreditata, cioè quella specie di, eh, di tuono, diciamo, primordiale da cui tutto scaturisce. Tutto sommato, diciamo che la poesia è meglio della scienza sotto certi aspetti, per cui siccome io non posso farvi sentire e mi sarebbe piaciuto tanto, la musica delle sfere di Pitagorica Memoria, una musica delle sfere che anche in questo caso si richiama a coscienze creatrici, che erano i pianeti, un argomento che poi verrà ripreso anche da Keplero, per esempio, in uno dei suoi testi più, più conosciuti, l'Armonices Mundi, cioè le armonie del mondo, dove mette proprio in relazione i piani orbitali, eh, le forme geometriche, le melodie che questi stessi pianeti riuscivano a creare, stando, orbitando appunto sulle loro orbite. Ecco, non potendo farvi sentire tutto questo, però vi leggo alcuni stralci che sono tratti da... Ah, un testo, quello che a mio parere ovviamente è uno dei testi più, più interessanti, più suggestivi della, della letteratura fantastica, che è il Silmarillion. Questo testo è una cosmogonia ed è, ed è praticamente l'antecedente di quei testi molto più famosi eh, che sono l'Hobbit e la trilogia del Signore degli Anelli, perché l'autore è il filologo inglese John Ronald Tolkien. Leggeremo soltanto alcuni stralci, ma troveremo in questi stralci praticamente tutti gli argomenti che ci servono poi per venire al sodo di, questa, uh, di questo incontro. Il brano è proprio l'incipit del testo, inizia così. Esisteva Eru, l'uno che in Arda, cioè sulla terra, è chiamato Iluvatar ed egli creò per primi gli Ainurra i santi, rampolli del suo pensiero, ed essi erano con lui prima che ogni altro essere fosse creato. Ed egli parlò loro, proponendo dei temi musicali, ed essi cantarono al suo cospetto, ed egli ne fu lieto. A lungo cantarono soltanto uno alla volta, o solo pochi insieme, mentre gli altri stavano ad ascoltare, che ciascuno di essi penetrava soltanto quella parte della mente di Iluvatar da cui proveniva e crescevano lentamente nella comprensione dei loro fratelli, ma già solo ascoltando pervenivano ad una comprensione più profonda e s'accrescevano l'unisono e l'armonia. E accadde che Iluvatar convocò tutti gli Ainur ed espresse loro un possente tema svelando cose più grandi e più magnifiche di quante ne avesse fino a quel momento rivelate e la gloria dell'inizio e lo splendore della conclusione lasciarono stupiti gli Ainur, sì che si inchinarono davanti a Iluvatar e stettero in silenzio. Allora Iluvatar disse «Del tema che vi ho proposto io voglio che voi adesso facciate in congiunta armonia una grande musica. E poiché vi ho accesi della fiamma in peritura, voi esibirete i vostri poteri nell'adornare il tema stesso, ciascuno con i propri pensieri ed artifici, dove lo desideri. Io invece siederò in silenzio, contento del fatto che tramite vostro una grande bellezza sia ridestata in canto. Questo è proprio l'incipit, quindi vedete che ci sono già tantissimi degli argomenti che abbiamo ovviamente soltanto trattato e che qui sono esposti con una grande abilità, diciamo così, poetica. Che cosa succede? Succede a questo punto che gli Ainur cominciano o a cantare o a suonare. Difatti il testo ci dice che 
Suonarono con arpe, con liuti, con flauti, trombe, violi, organi, cioè ognuno di questi ha una qualità specifica e la mette al servizio, diciamo, dell'idea, dell'idea creativa di questo divino Iluvatar. Quindi vanno avanti, suonano, eh, cantano, diciamo così, ma eh, ad un certo punto comincia ad inserirsi una dissonanza. Il Uvator sedeva ad ascoltare e a lungo gli parve che andasse bene, perché nella musica non c'erano pecche, ma col progredire del tema, nel cuore di Melkor, che era il più potente degli Ainur, sorse l'idea di inserire trovate frutto della propria immaginazione, che non erano in accordo con il tema di Luvatar, ed egli con ciò intendeva crescere la potenza e la gloria della parte assegnatagli, perché Melkor, che possiamo ovviamente subito identificare con il nostro Lucifero, diciamo così, era da tempo andato alla ricerca della fiamma in peritura, ma non l'aveva mai trovata, semplicemente perché la fiamma in peritura non è da nessuna parte, è nel cuore di Lugatar stesso, sta proprio nell'uno, perché è nell'uno che c'è il potere creativo. E quindi Melkor va avanti, continua a suonare questa sua, diciamo, musica discordante, tant'è che alcuni di questi pensieri Melkor li contesse ora nella sua musica e attorno a lui subito fu discordanza. E molti che vicino a lui cantavano si scoraggiavano, il loro pensiero fu deviato, la loro musica si, fu, si fece incerta, altri però presero a intonare la propria a quella di Melkor, anziché al pensiero che avevano avuto all'inizio. Allora la dissonanza di Melkor si diffuse via più e le melodie che prima si erano udite naufragarono in un mare di suoni turbolenti, ma il Uvatar continuò a sedere in ascolto, finché parve che attorno al suo trono infuriasse una tempesta, come di nere acque, che si muovevano guerra a vicenda, in un'ira senza fine ed implacabile. Poi il Uvatar si alzò e gli Ainur si avvidero che sorrideva e il Uvatar levò la mano sinistra e un nuovo tema si iniziò fra mezzo alla tempesta, simile e tuttavia dissimile dal precedente e acquistò potenza e assunse nuova bellezza ma la discordanza di Melkor aumentò in fragore. Quindi c'è una sorta proprio di battaglia, diciamo così, tra il pensiero originario, diciamo, dell'uno, di, del divino Iluvatar e del suo antagonista Melkor. Iluvatar si alzerà per altre due volte, cercherà sempre di inserire, diciamo, un nuovo tema di bellezza e Melkor aumenterà, diciamo così, sempre il suo potere dissonante finché il Uvatar si alzò una terza volta ed il suo volto era terribile a vedersi ed egli levò entrambi le mani e con un unico accordo più profondo dell'abisso e più alto del firmamento penetrante come la luce dell'occhio di Uvatar la musica cessò. Poi il Uvatar parlò e disse potenti sono gli Ainur e potentissimo tra loro è Melkor, ma questo egli deve sapere, e con lui tutti gli Ainur, che io sono il l'Uvatar, e le cose che avete cantate io le esibirò sì che voi vediate ciò che avete fatto. A questo punto cosa succede? Succede che il l'Uvatar chiama a sé tutti gli Ainur e li porta in una zona dello spazio remota dove mostra loro il frutto del loro, della loro musica, del loro canto e qui c'è già il passaggio quindi dalla fase della creatività trascendente, quindi la divinità che ha in sé il suo pensiero ma non, non l'ha ancora manifestato e la manifestazione. Il Luvatar parlò, guardate la vostra musica ed egli mostrò loro una visione conferendo agli Ainur vista laddove prima era solo udito ed essi scorsero un nuovo mondo reso visibile al loro cospetto il mondo era sferico in mezzo al vuoto e in esso esposto 
ma non ne era parte e mentre guardavano e si meravigliavano quel mondo prese a volgere la propria storia e la propria vicenda e sembrò loro che vivesse e crescesse. E quando gli Ainur ebbero contemplato a lungo e in silenzio, il Uvatar tornò a dire «Ecco la vostra musica, questo è il vostro canto e ognuno di voi troverà qui vi contenute, dentro il disegno che vi espongo, tutte quelle cose che apparentemente egli stesso ha concepito ed aggiunto. Questo è soltanto l'incipit e poi si svolge tutta la cosmogonia che, come vi ho detto, arriva poi a, diciamo, sostanziare le vicende degli altri testi. Come vedete qui ci sono tutti gli elementi, tutti gli elementi fondamentali. Abbiamo visto le potestà creatrici, di cui parleremo poi più diffusamente, abbiamo parlato di suoni originari, abbiamo parlato di essere ed esistere, di creare e pensare, anche se l'esistenza e il pensiero sembrano essere gli unici attributi umani, ma noi sappiamo che così non è, perché noi sappiamo che l'uomo ha anche la facoltà creativa, non pensa soltanto, è anche capace di creatività, tant'è che i Veda e la Bibbia stessa ci testimoniano che l'uomo dei primordi era capace di dar nome alle cose, cioè era capace di partecipare all'opera creativa divina tramite il linguaggio, che come vedremo più avanti è proprio una sua prerogativa fondamentale. Nei precedenti incontri che sono già stati fatti e poi come sapete ce ne saranno anche altri, sono stati visti svariati aspetti del pensiero e della creatività e chi mi ha preceduto ha proprio illustrato ampiamente la facoltà creativa umana, come si dispieghi poi nel mondo formale, quindi si è parlato già di mente, di pensiero, di creatività, di cervello e si è cercato anche di specificarne le funzioni e le caratteristiche, ma noi possiamo andare anche oltre quello che è già stato detto, nel senso che cercheremo di ipotizzare con maggiore chiarezza proprio che nell'universo, come abbiamo detto all'inizio, vi sono molteplici potenze creative e sono a vari livelli di potenza, perché l'infinito di cui abbiamo parlato all'inizio, lo spazio, non è vuoto, non è inerte, lo spazio è vivo, l'infinito vive e quindi è vivo e cosciente e di conseguenza tutte le forme che sono in questo spazio infinito sono altrettanto vive ed altrettanto coscienti. Tutto quello che sta nell'infinito è vivo e cosciente a livelli diversi di coscienza, di consapevolezza, di autocoscienza. Quindi tutte le forme che noi vediamo nell'infinito, anche se ci sembra strano, in realtà sono in un percorso che via via le condurrà ad un grado di coscienza, di pensiero e di creatività sempre maggiore. Quindi sull'arco evolutivo proprio tutte queste entità viventi divengano, divengono via via sempre più coscienti e sempre più capaci di creare. Quindi, ripetiamo, non è soltanto l'uomo che crea sull'onda e sulla, diciamo, seguendo le orme del divino, ma ciascuna di queste potestà, che in quanto è potestà ha il diritto, cioè la potestà di creare, ha proprio una sua parte nella creazione del mondo manifesto. Ma perché? Perché è parte di quell'unità, è parte di quell'uno vita, di quello spazio vita, di quell'infinito che non è altro che il ricettacolo della vita e quindi può prendere parte, diciamo così, alla potestà creativa. Ovviamente la visione, questa visione che vi propongo è una visione esoterica. Esoterico è un termine che mette sempre un po' di timore quando lo si pronuncia, 
ma vuol dire semplicemente interiore e anche nascosto, come normalmente lo si interpreta, semplicemente perché abita nella profondità di ciascuno di noi e nell'essenza di tutte le cose. Quindi esoterico è un termine, come dire, innocuo, nel senso che sta proprio ad indicare tutto ciò che di più profondo e di più spirituale vive dentro di noi e in tutte le cose. Questa visione quindi ci parla anche di gerarchie creative e mi soffermerei un attimo sull'etimo di gerarchia, perché gerarchia viene dal greco hieros archia, ovvero i custodi del sacro, le guide che ci portano al sacro. Quindi le gerarchie creative o gerarchie celesti, se le vogliamo nominare così, non sono altro che quelle entità che custodiscono il sacro e il sacro non è altro che la parola creativa originaria. Quindi ogni gerarchia custodisce una parte di questa parola originaria e collabora con l'uno in, come diceva il Simarillion, all'unisono e in perfetta armonia con il proposito che scaturisce dall'uno. Quindi noi possiamo immaginarci proprio una scala di, coscienza, di coscienze, una scala che parte, diciamo così, dall'assoluto e che poi via via si fa per dire discende in entità che non sono altrettanto assolute, ma sono comunque potenti dotate di appunto di pensiero e di creatività e che proprio perché seguono il proposito dell'uno collaborano tutte insieme alla manifestazione di quella parola originaria. Così ci possiamo proprio immaginare quelle fiamme nella notte di cui parla il titolo di questo incontro come coscienze ardenti, proprio fiammanti, che sono l'anima, l'anima vivente di che cosa? Di pianeti, di stelle, di costellazioni, di galassie, che noi vediamo nel, come dire, nella loro veste manifesta, oppure di altre potenze che a noi sono invisibili e che sono, tanto per restare nell'ambito del cattolicesimo, le schiere angeliche, le schiere angeliche ce le ricordiamo, no? Serafini, cherubini, troni, dominazioni, potestà, principati, arcangeli. Ecco, ognuna di queste, e ne avrò dimenticata sicuramente qualcuna, ognuna di queste ha una funzione specifica, ha un attributo specifico che è in grado di manifestare con la, lo, con la propria potenza creativa e non a caso nell'antichità queste schiere angeliche erano state collegate alle orbitazioni dei pianeti tant'è che Dante nel paradiso non fa altro che associare ad ognuna delle balze del paradiso un pianeta un pianeta è una schiera angelica quindi non c'è niente di veramente esoterico o d'occulto perché, come dicevo all'inizio, cioè, questa ipotesi è fortemente suffragata anche da testimonianze e da concezioni che si trovano disseminate nella religione e nella, e nella filosofia. Ma noi possiamo immaginarci anche altre catene gerarchiche, per esempio una catena, quella catena gerarchica che lega i santi, i maestri, gli iniziati, che in tempi e luoghi diversi, con insegnamenti diversi, sono però riusciti ad infiammare i cuori e le menti delle persone, traendole verso l'infinito. Un'altra scala gerarchica la possiamo immaginare più orizzontale. Ogni, ogni uomo si collega al, ad un altro uomo, creando poi quella gerarchia che è l'umanità intera che con la sua potenza creativa è capace di plasmare il futuro e questo del futuro è uno snodo perché non vai avanti eh, è uno snodo fondamentale <ride> non voleva passare al futuro ma il futuro è veramente uno snodo fondamentale della nostra 
uh, capacità creativa. Perché, e a questo proposito ci affidiamo ad un altro versetto particolarmente pregnante. Sognate il futuro e vedrete il mondo rigenerato. Ma questo sognate che troviamo qua non è un invito alla fantasticheria, è al contrario proprio un invito ad un preciso atto di immaginazione creativa. E se vi iscrivete al corso di Lina sull'immaginazione creativa, vi spiegherà sicuramente meglio di me che l'immaginazione creativa è proprio un preciso atto della mente superiore, della mente astratta. Quindi non è fantasticare, è proprio un atto che crea il futuro. Ma questo perché? Perché il futuro è un'entità plasmabile, non è definita una volta per tutte, è appunto questa entità fatta di tendenze e quindi con la potenza del nostro pensiero noi possiamo plasmare queste tendenze e quindi far precipitare degli effetti secondo il pensiero che gli abbiamo dato. Quindi si capisce non solo l'importanza ma soprattutto la responsabilità che abbiamo quando pensiamo quando creiamo dei pensieri, una responsabilità che significa essenzialmente vigilare, vigilare su pensieri, vigilare su emozioni, vigilare sulle azioni perché non inquinino lo spazio, che è un dramma ancora più drammatico dell'inquinamento ambientale. E anche qui, come si legge nei Veda, si diventa ciò che si pensa. Questo è l'eterno mistero che è una chiara sollecitazione proprio a purificare il pensiero, proprio perché ogni modalità di vita è plasmata anche dal pensiero che ha preso forma e ha preso nome. A questo punto sicuramente qualcuno di voi starà dicendo ma cosa c'entra con la psicosintesi tutta questa roba che sta dicendo? Ebbene c'entra. Ovviamente c'entra perché tutto c'entra con la psicosintesi. No, c'entra perché, perché questa visione, questa, eh, diciamo, questo modello ci spinge a identificazioni sempre più ampie, sempre più inclusive. Ci spinge anche a lasciare l'io che pensa secondo delle modalità concrete e anche egoistiche. Ci spinge a, volgersi, a volgerci verso l'uno, per esempio, e verso la potenza creativa di cui ogni uomo è una scintilla. C'entra perché queste visioni ci permettono di entrare sempre più in profondità nella realtà, quindi di non, a, a non accontentarci dell'aspetto esoterico della realtà, ma entrare appunto nell'aspetto esoterico della realtà, nella profondità, nell'informale nell e anche di rispondere all'appello della nostra anima che anela all'infinito e quindi ci fa elevare. Ma c'entra anche perché eh, immaginare l'uomo come l'unica entità pensante e creativa è ancora una volta cedere alla tentazione dell'assolutizzazione del piccolo e del limitato. È un, una visione antropocentrica, mentre invece abbiamo bisogno di visioni che ci sgancino dalla, dalla nostra terra che è pur preziosa e che ci facciano balzare nell'infinito. Balzare nell'infinito dove dove ci sono appunto queste potenze luminose che non sono altro che l'aspetto visibile dell'intelligenza divina, del logos. Infatti noi sappiamo che i greci intendevano con il termine logos non soltanto la parola, il discorso, il principio intelligente che ordina la realtà e quindi anche la legge, ma proprio la parola pronunciata dalla divinità. Logos era la parola creatrice. In ambito esoterico Logos sta a indicare anche quelle potenze che animano il veicolo materico. Come abbiamo detto prima possono essere un pianeta, una stella, una galassia oppure quelle entità gerarchiche che invece sono a noi invisibili. 
Ma non basta, perché anche l'uomo in potenza è un logos. Ed è un logos perché in lui opera proprio la potenza della, come dire, del principio creativo, quella fiamma in peritura di cui il Uvatar aveva, aveva fornito anche gli Ainur, cioè tutte le potenze creatrici. Questa potenza della parola primigenia in ambito indiano viene chiamata Mantrika Shakti. È una potenza, quindi una Shakti, del linguaggio mantra, appunto, Mantrika Shakti vuol dire questo. E la Mantrika Shakti è strettamente legata anche alle cosmogonie, appunto, eh, di cui abbiamo parlato prima quando si parlava di suono e si, e si parlava di parola originaria. Ma perché? Perché la Mantrika Shakti è la potenza creativa della parola originaria. Il pensiero, cioè la parola, non è soltanto originata dal pensiero, ma porta dentro di sé la potenza dinamica della parola creativa originaria. E quindi l'uomo strettamente, le, cioè l'uomo che è il, come dire, il fautore del linguaggio, ha in sé questa potenza della parola, questa potenza della creatività originaria e la può manifestare, tant'è che l'uso magico delle parole, quando noi parliamo di uso magico delle parole ci viene in mente, eh, ci viene in mente l'incantesimo, ma ci vengono in mente anche le poesie che hanno la stessa potenza evocatrice di un incantesimo. Questa potenza che cos'è? È la potenza del suono che è capace di piegare le forme alla volontà creatrice del creatore, giusto appunto. E noi lo sappiamo perché sappiamo che il pensiero è potere. E quindi come si esplica questo pensiero creativo di cui abbiamo parlato? Allora noi sappiamo che il pensiero è la gente che dà forma alla manifestazione, l'abbiamo detto svariate volte. E di fatti il motto l'energia segue il pensiero ce lo dice chiarissimamente. Il pensiero è un lampo, il pensiero è una freccia, una freccia che viene scagliata nello spazio e che attira a sé l'energia consonante, un'energia che poi diventerà una forza, cioè energia applicata, e che a sua volta darà poi origine a delle forme, a degli effetti. Come è stato detto negli incontri precedenti, noi sappiamo che la mente che l'uomo utilizza normalmente funziona secondo due modalità. Due modalità che sono il pensiero concreto e il pensiero astratto. La sapienza indiana usa il termine manas per indicare il pensiero, la, la, la capacità mentale razziocinante dell'uomo. Nelle due forme di manas inferiore, cioè pensiero concreto, e mana superiore o mente astratta. Tant'è che eh, sempre la sapienza orientale parla dell'uomo definendolo Manasaputra, che significa figlio dell'intelletto, cioè figlio della mente. È proprio l'aspetto mentale, il pensiero e la creatività che caratterizzano l'uomo. Quindi l'aspetto mentale che cos'è? È la capacità, come abbiamo detto prima, di un essere vivente, cioè di un logos, di pensare, di, di, di agire, di costruire e di evolversi. Ma per cosa? Perché l'uomo pensa? Perché l'uomo crea? Questo è il punto fondamentale. E il, come dire, questa visione, questo modello, ci dà una risposta molto chiara e ci dice il pensiero va usato per sviluppare appieno la facoltà dell'amore attivo, l'amore attivo ed intelligente. Quindi il pensiero e la conoscenza non è fine a se stessa, è il veicolo dell'amore in una prima fase, poi diventerà addirittura il veicolo della volontà. L'essenza della volontà, scusate, l'essenza del pensiero creativo è la saggezza, e se ci pensiamo, questo è proprio il procedimento, è l'atto 
creativo che è messo in, in atto, scusate, il bisticcio anche dal divino. La divinità crea per amore attraverso un atto di volontà che utilizza la sua luce, la sua intelligenza, il suo piano evolutivo. Se ci soffermiamo poi sull'etimo di Manas, scopriamo delle cose molto interessanti. La radice indoeuropea di Manas è ma, con le sue varianti che sono me, man e med. E questa radice ma porta in sé il concetto di misura, di rapporto, tant'è che noi utilizziamo tantissime parole che hanno questa radice. Ve ne dico alcune, madre, manto, medicina, immensità, cioè privo di misura, mantra, mese, modello, meditazione, matematica, commensura, matrice, metro, memoria e quindi anche musa, mantica e appunto mente. Nella radice man, che è una variante di ma, si evidenzia un altro aspetto interessante, ovvero il concetto di misura si accompagna a quello di attività, così che l'atto del pensiero non è altro che il movimento della mente secondo misura. Un ulteriore aspetto interessante è questo, la parola man, che sia in inglese che in tedesco significa uomo, porta proprio in sé, mantiene in sé, questi due concetti, cioè la capacità pensante da una parte e la funzione di rapporto. E quindi l'uomo che cos'è? L'uomo è colui che collega con la potenza del suo pensiero il cielo e la terra. E quindi anche l'uomo è una gerarchia creativa, perché se vi ricordate gerarchia è il custode del sacro. E quindi questa capacità dell'uomo di collegare il cielo con la terra con la forza del suo pensiero e con la forza della sua creatività è proprio l'essenza umana. L'uomo è un creatore collaborante, ovviamente col divino, che opera per realizzare il piano evolutivo. Io ho spesso parlato della sapienza orientale perché è quella che sostanzia questa visione, ma anche nel pensiero occidentale noi troviamo dei, come dire, dei concetti perfettamente assimilabili a quelli che abbiamo detto fino a questo momento. Anche qui c'è un grande mare magnum che non possiamo ovviamente analizzare e quindi andiamo sul sicuro, cioè parliamo del nostro amato Platone che aveva già fatto a suo tempo una perfetta distinzione, ovvero suddivideva l'anima umana, cioè la mente umana e la, la capacità raziocinante in anima razionale o noetica, che era proprio diciamo, il manas superiore, cioè il pensiero astratto, perché era strettamente collegato al principio creativo, il nous, da qui noetica, e le altre due anime che erano l'anima irascibile e l'anima concupiscibile o irrazionale. Queste due anime, per così dire inferiori, erano invece collegate al manas inferiore, cioè al pensiero concreto, tant'è che sono collegate più al desiderio che al pensiero vero e proprio, a quello che gli orientali chiamano il kama manas, cioè il desiderio o amore pensiero. Ma anche questa definizione di kama manas non è così peregrina, perché se ci ricordiamo Platone ci parla di eros e l'eros è quel propellente, cioè la forza del desiderio che ci permette di decollare, di far decollare il nostro pensiero e di lanciarlo fino al mondo delle idee. Tutti questi pensieri platonici si ricollegano a loro volta, non a caso, alla tradizione indiana dell'ignoranza e dell'illusione, il velo di Maya. Ma il velo di Maya che cosa ci fa pensare alla caverna platonica dove anche lì abbiamo illusioni, non vediamo la realtà, vediamo soltanto cose che appaiono e che a noi sembrano vere. Ma ci ricorda anche quindi l'assenza di conoscenza come causa di tutti i mali. E questo di nuovo 
ci riporta, diciamo così, alla teoria platonica delle idee, idee e della conoscenza, conoscenza come reminiscenza, ma anche conoscenza come quella capacità, come, come dice Platone, che l'uomo deve avere di uh, spingere, o meglio, allenare il proprio pensiero perché arrivi a contemplare l'idea. Tramite che cosa? La mente astratta, perché la mente concreta viene utilizzata per conoscere i fenomeni, per conoscere il mondo concreto. Quindi, vedete, tradizioni, diciamo così, sparse sul globo terracqueo che però in un modo o nell'altro ci richiamano a questa potenza di creatività che, è, come dire, è, è ovunque. L'uomo quindi è in grado attraverso il pensiero e attraverso il linguaggio soprattutto, di creare dei rapporti, rapporti con se stesso innanzitutto, rapporti con gli altri esseri umani, ma l'uomo è in grado anche di fare un'operazione successiva, cioè di entrare in contatto con le potenze creative che operano nell'universo e lo può fare quando attinge ad un aspetto o meglio ad un livello, diciamo così, di, di coscienza e di sottigliezza che si chiama intuizione o conoscenza diretta, ovvero quella facoltà di conoscere la realtà in modo diretto e incontrovertibile. Ci sono altri termini che designano questa facoltà dell'intuizione e della conoscenza diretta, sono per esempio ragion pura che ci richiama la filosofia kantiana, sono anche anima o mente universale oppure principio intelligente, sono tutti concetti simili che gli orientali, come dire, eh, sintetizzano con una parola, buddhi. La parola buddhi, il termine buddhi in oriente viene utilizzato proprio per definire eh, sia il concetto di intelligenza pura, quindi la punta più alta, diciamo, della nostra capacità pensante sia di intelligenza cardiaca, cioè di amore puro. E non a caso il concetto di Buddhi è strettamente collegato alla mantrica Shakti di cui abbiamo parlato prima. Perché? Perché il vero pensiero creativo è il pensiero astratto, è il pensiero intuitivo, è quella luce dell'intelligenza che, come abbiamo detto prima, è messa in moto, in atto, per amore. Quindi è la sintesi tra l'intelligenza e l'amore. È una mente amorevole ed un cuore pensante. Ma noi possiamo chiederci se effettivamente siamo in grado di arrivare a contemplare le idee. O se, come aveva suggerito Kierkegaard all'inizio, e come ci suggerisce adesso sia Kant che Schopenhauer, noi non possiamo arrivare alla contemplazione delle idee, dobbiamo accontentarci di analizzare i fenomeni. Anche qui c'è il mare magnum assoluto della filosofia, tiriamo fuori Kant da una parte e Schopenhauer dall'altra. Perché questi due? Perché come sappiamo Kant si è occupato proprio in modo magistrale di sondare le possibilità dell'intelletto umano e nella sua opera principale, La critica della ragion pura, eh, sonda proprio quali sono le, i confini, diciamo, le possibilità e le attività creative umane. Sappiamo che Kant circoscrive le possibilità dell'intelletto umano alla conoscenza di quanto ci appare, dei fenomeni. Tant'è che noi, eh, come dire, assorbiamo attraverso i sensi, diciamo così, una, una molteplicità di informazioni. Queste informazioni, attraverso le due categorie fondamentali dello spazio e del tempo e le altre categorie, vengono strutturate e quindi noi possiamo creare in qualche modo il mondo così come lo conosciamo. Ma sappiamo anche che Kant nega all'intelletto umano la possibilità di conoscere la cosa in sé, quella che lui chiama il noumeno, cioè ci dice l'essenza, l'uomo non, non la può raggiungere perché la capacità di cogliere appunto l'essenza è riservata all'intelletto divino. 
intelletto divino che è il possessore della ragion pura, giusto appunto, che è capace di vedere l'essenza delle cose al di là dello schermo materico con cui sono velate. Poco dopo arriverà Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, il quale riprende l'opera kantiana e la sviluppa a modo suo, però in una visione totalmente pessimistica, ma immette un elemento fondamentale, ed è per quello che cito Schopenhauer, la volontà. Tant'è che nel suo libro più famoso, che è proprio Il mondo come volontà e rappresentazione, ci dice che l'uomo sì, attraverso la sua facoltà di conoscenza, attraverso il suo pensiero, può farsi una rappresentazione del mondo. Ma esiste la volontà e questa volontà che anima, diciamo, l'uomo alla conoscenza è però, come dire, rimane eh, inascoltata o meglio rimane nascosta alla ragione stessa e spinge l'uomo ad un soddisfacimento continuo che però gli porta soltanto in soddisfazione. Questo perché eh, Schopenhauer aveva una visione radicalmente pessimistica della vita e immaginava eh, e architettava diciamo così la volontà soltanto in termini negativi e pessimistici ma noi sappiamo con buona pace sia di Kant che di Schopenhauer che l'uomo sì è la Monte Rosa eh, possiede la facoltà che gli permette di conoscere l'essere quindi possiede questa potenza creativa, ha la possibilità di arrivare anche alla conoscenza del, dell'essere in sé. E questo perché l'uomo, o meglio la facoltà pensante dell'uomo, non è altro che un riflesso della potestà creativa del divino. Noi siamo fatti a immagine e somiglianza dello spirito che anima il cosmo e come tali abbiamo in noi anche questa potenzialità creativa. Quindi dobbiamo però ricordare che l'intuizione non è quella percezione istintiva che bene o male tutti nella vita provano, ma è una capacità lucida, è la capacità lucida e penetrante di conoscere in modo diretto ed inequivocabile la realtà, innalzandoci quindi al livello massimo che ci permette la nostra potenzialità mentale. Perché? Perché quando saremo nel, al vertice del nostro pensiero astratto ecco che potremo contattare quest'altro piano, il piano intuitivo, quel piano che gli orientali chiamano giusto appunto piano buddico ed è importante perché quando, quando saremo in grado di contattare quel piano, quando saremo capaci di vera intuizione, potremo contattare le idee e quelle idee potranno incidere sulla nostra facoltà raziocinante e da qui potremo a nostra volta manifestare quelle idee che abbiamo colto. È questo il, come dire, il processo creativo che è in noi e che, lo ribadisco, è proprio di tutte le coscienze viventi all'interno del cosmo. In ambito psicosintetico l'intuizione che qui vediamo al vertice della stella delle funzioni rappresenta proprio questo piano ideale del sé traspersonale, cioè proprio quel nucleo che illumina la nostra vita personale. Quindi l'intuizione con parole di Piero Ferrucci è quella facoltà che ci permette di afferrare una verità con una percezione comprensiva ed immediata. Tant'è che l'intuizione percepisce l'intero, non le parti di un processo. L'intuizione è impersonale, l'abbiamo detto prima, e soprattutto porta in sé un senso di pienezza e anche di meraviglia, tant'è che l'intuizione è stata considerata anche come quel livello di coscienza che chiamiamo esperienza della vetta, cioè quell'esperienza transpersonale che ci permette di arrivare fino all'essere e che trascende quindi la mente concreta con tutte le sue vane oscillazioni. L'essenza 
della facoltà intuitiva, lo ribadisco ancora una volta, è proprio eh, l'essere strettamente collegato con l'amore e con la volontà, con quella triade spirituale che gli orientali chiamano Atma, Buddhi, Manas, cioè volontà, amore e intelligenza. È proprio questo che sostiene l'importanza del nostro pensiero. Quindi la perfetta fusione tra volontà, amore ed intelligenza. Una fusione che quindi non riguarda tanto le nostre faccende personali, ovviamente, ma si esercita proprio per far precipitare le idee dal mondo in cui sono incarnate a beneficio dell'intera umanità. Quindi Buddhi è proprio da intendere come quella facoltà che in azione con la mente, cioè con il manas o pensiero astratto, definisce la nostra vera essenza umana. E questa essenza è anche quella che ci permette di entrare in contatto, come dicevamo all'inizio, sia con l'uno, sia con tutte le gerarchie che operano, operano nell'universo. Infatti è soprattutto tramite il pensiero intuitivo che noi possiamo entrare in contatto con le potenze creative superiori che lavorano e creano proprio sul piano intuitivo, sul piano buddico, altrimenti non abbiamo possibilità di contatto, quindi dobbiamo arrivare là. E quindi è anche tramite questa facoltà che noi usciamo dal gioco dualistico della mente concreta che è sempre lì a misurare il vero, il falso, il bianco, il nero in continue oscillazioni. È attraverso questa facoltà che noi possiamo contattare i maestri, i santi, ma anche la divinità, tutte le potenze creatrici che illuminano la notte, perché come abbiamo detto, pianeti, stelle, galassie, costellazioni, dobbiamo veramente immaginarcele come coscienze viventi e creative, ad un livello ovviamente ben più potente di quello umano, coscienze che sono rivestite esattamente come l'uomo di un veicolo di materia, perché quando noi pensiamo a noi stessi come uomini ci pensiamo anche rivestiti di un corpo con delle emozioni e con dei pensieri, ma come ci insegna giusto appunto la psicosintesi con i suoi esercizi di disidentificazione, noi siamo altro, siamo un centro di pura autocoscienza e quindi siamo sì rivestiti via via da veicoli sempre più grossolani, ma non siamo in essenza quei veicoli. E di fatti, come diceva anche Teilhard de Chardin, noi non siamo uomini in un percorso spirituale, siamo esseri spirituali in un percorso umano e questo ci cambia completamente la prospettiva e ci mette in, una, in un cosmo vivente, fatto di entità viventi dove noi siamo parte di questa creatività assoluta ed è quindi anche per questo che noi possiamo dire che pianeti, stelle, galassie, costellazioni sono potenze creative. Non si tratta di astrolatria, perché anche gli antichi sapevano distinguere cos'era una divinità e cos'era una stella, perché sapevano riconoscere e venerare non tanto l'aspetto manifesto, ma l'essenza spirituale che animava il sole, che animava i pianeti, che animava le galassie. Così, esattamente come ogni uomo è un uomo fisico, ma è un'anima che lo abita, che sono uniti ma sono distinti e non si possono scambiare l'uno con l'altro. Tant'è che sempre nell'antichità nell si parlava proprio di cosmocratori, cioè di reggitori dell'universo, che erano delle forze cosmiche, che avevano dei compiti ben precisi nella costruzione del cosmo e uno di questi compiti era quella di cronocratori, ovvero di reggitori del tempo, una funzione che era attribuita proprio ai pianeti, che con i loro cicli erano in grado di incidere i tempi cosmici ed umani. Ma del resto per gli, per gli antichi eh, il cosmo era una realtà viva, 
era percorsa da flussi energetici che erano emanati dagli astri, che giungevano fino al mondo terrestre e in questa visione il macrocosmo, cioè il cielo, l'infinito, lo spazio e il microcosmo, cioè il mondo terrestre, erano perfettamente correlati, come dice il detto ermetico famosissimo, ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò che è in alto è come ciò che è in basso per adempiere i miracoli della cosa una, perché tutto è uno, perché l'universo, l'infinito, lo spazio, la vita che ci sta dentro sono una cosa sola e noi siamo alcune delle miriadi di infinite scintille pensanti creative che ci sono nell'universo e quindi è possibile attraverso l'astrologia che sapete appunto a me è particolarmente cara, è possibile leggere i segni del cielo senza cadere nella superstizione, proprio perché quelle fiamme che noi vediamo nel cielo sono pensiero in azione, sono quell'energia creativa che è penetrata nell'universo, nello spazio e che crea delle cause e incessantemente crea. E quindi c'è proprio questo tentativo di, come dire, portare il cielo in terra attraverso la lettura dei segni del cielo. E sempre attraverso il pensiero noi possiamo, appunto, come dicevo prima, collegarci a queste entità e lo possiamo fare creando una catena di pensiero puro. Sempre l'insegnamento esoterico ci dice il pensiero puro sale in eterno e questa è veramente la nostra speranza, cioè la speranza di fare in modo che il nostro pensiero sia sempre più puro, sempre più innocuo e quindi questi pensieri possano salire nell'alto dei cieli e diventare un magnete per la terra. Ecco che quindi stelle, galassie, pianeti, uomini, sono tutte entità creative, e pensanti, viventi nel cosmo e noi via via possiamo collegarci sempre di più. Ma come possiamo collegarci? Beh, la cosa più semplice e più immediata che possiamo fare è quella di guardare il cielo con occhi diversi, eh, cioè imparare a guardare veramente il cielo con amore, ma anche con gratitudine, perché sappiamo che in ogni istante c'è una potenza che crea, che crea le forme che noi vediamo, perché chiaramente noi di quello siamo, siamo consapevoli, ma crea anche in modo a noi invisibile le cause che poi precipiteranno nella Terra. Possiamo poi imparare a pensare in un modo sempre più come dire, sempre più adatto alla nostra dignità di co-creatori, diciamo così, a promuovere quindi l'elevazione del nostro pensiero dal pensiero astratto, dal pensiero concreto a quello astratto e poi all'intuizione. E possiamo quindi orientare veramente il nostro pensiero con l'amore verso i maestri, verso la divinità, verso l'aspetto spirituale che anima ogni ogni atomo dell'universo e quindi vivere da uomini che significa vivere sia sul pianeta che nel cielo perché siamo sia figli della terra che figli del cielo e questa tensione poi genera in noi una vera e propria fratellanza, una fratellanza con il cielo che come abbiamo ribadito ma non mi stancherò mai di dirlo è un'entità vivente e con tutte le potenze viventi che lo animano e che lo popolano, in modo che la bellezza e l'armonia dell'universo possa diffondersi, soprattutto sulla nostra terra, ma che poi possa essere trasferita altrove. <coughs> e di fatti l'insegnamento ci dice, fra tutte le energie creative il pensiero è supremo, ma come si suscita la facoltà creativa? desiderando la bellezza. E quindi chiudo questo incontro serale, se avete tempo non lo so, comunque ci sarebbero altri cinque minuti perché vorrei proprio, come dire, eh, lasciarvi questa sera con la potenza creativa della bellezza, perché 
la bellezza è veramente la parola creativa originaria. È un magnete che ci attrae potentemente, ma è anche un coro praticamente, perché la bellezza si crea soltanto collaborando. E quindi io ho preparato, sperando che parta, un piccolo video molto semplice, eh, senza fronzoli, che mostra un evento altrettanto semplice, quasi quotidiano, ma che è potente, perché è potente della potenza della bellezza e eh, che si esprime attraverso questo, questo video, attraverso la musica e soprattutto attraverso la partecipazione, eh, come dire, sempre più comunitaria dei cuori di coloro che assistono a questo evento musicale. Questo è importante perché veramente la bellezza è il prodotto ultimo di ogni, crea di ogni atto creativo umano ed è anche il segno dell'unione e noi sappiamo effettivamente che non c'è creazione, che non c'è bellezza, che non si faccia in coro. Quindi io spero che parta <ride> questo video e poi lascio a voi la voglia di vederlo oppure di andare. E comunque se non dovesse partire l'augurio soprattutto per quest'anno è di creare bellezza. Parti per favore. Niente, non vuoi partire. Ah dai, dai, dai.